С удовольствием представляю Алексис Костелья, международного тренера СИПС. В мире всего несколько человек ведет это направление, и мы счастливы, что Алексис Костелья проводит его в нашем институте кинезиологии. Алексис, скажи, пожалуйста, почему ты любишь СИПС? Знаете, первый раз, когда я узнала про СИПС, когда я впервые прошла СИПС, для меня он изменил все в кинезиологии. In SIPS 1, what I found was an understanding of the way that the energy and electric system works within the body. А потому что в первом курсе SIPS я поняла, как действительно работает энергия, как электричество работает в нашем теле. And suddenly I was able to understand what I was working with when I was working with energy medicine. И наконец я поняла, с чем именно я работаю, когда я работаю с энергетической медициной. It, it all made sense to me, and it was very instinctive and very easy. Для меня все обрело смысл. Это было очень просто и действительно инстинктивно. So a lot of the theory behind SIPS is that, look, anything that's going on in the body is just it's stress. It's resistance to electric flow. А uh, и я поняла, что на самом деле все, что происходит в нашем теле, да, вот весь стресс, по сути, он um, является определенным сопротивлением. Он представляет собой то, что мешает электрическому току. And so what it offers is a way of identifying exactly what stress is there in the body. И что СИПС помогает? Он помогает определить, где именно, в каком месте в теле у нас э, прячется стресс. And then an easy way of helping the body to release that stress while simultaneously bringing in the healing energy that it needs to fix itself. И он дает mm -hmm. простой способ именно высвобождения, выведения этого стресса, тем самым позволяя телу самому восстановиться, прийти вот в состояние здоровья. The other thing that I absolutely love about the SIPS program is simply the scope of it. И что мне еще нравится в СИПСе, это а, обширность и глубина его программы. I love that within this one modality, I can go from the really physical, working with the muscles and the tendons and the proprioceptors of the body. Что мне нравится, что мы можем здесь работать как с физической стороной, да, можем работать с мышцами, с сухожилиями, с проприоцепцией. And work all the way through all of the systems into stress with the way that we are integrating our, in our spirit or the way that we are um, experiencing emotion. И работать со всеми системами тела, да, проработать их и даже проработать um, вот с осознаниями, с теми стрессами, которые могут быть связаны с нашим разумом, с нашим духом, да, с нашим восприятием, осознанием самих себя. I love that in one session I might be moving in and out of a lot of different things from nutrition to structure to um, emotional stress to deep switching and to deep glial cells and I might, it might all be mixed in there together. Это здорово, что даже в рамках одной сессии, одной коррекции мы можем да, работать um, там, как со структурными элементами, так и с эмоциями, uh, и с глиальными клетками. Вот. Со, со всем этим это просто здорово. Mm -hmm. Сколько лет существует СИПС? Если я правильно помню, то первый курс Иен uh, создал в 1993 году. И на данный момент у нас есть курсы с нулевого по восьмой, и плюс еще дополнительные у нас есть БАП, БИО, Рефлекс и H2O. And uh, H2O was just finished last year, so there's a, a huge scope of time that he's been researching and developing these classes. А курс H2O он закончил в прошлом году. То есть, представьте, сколько времени он посвятил исследованию, изучению этой темы, написанию этих курсов. Интересно. А сколько лет вы занимаетесь СИПС? How long have you been doing SIPS? Oh, that's a good question. <laughs> Хороший <Yes. вопрос. laughs> I think I took my first class ten years ago. I've been teaching for five. Но преподаю mm -hmm. я уже пять лет, но, мне кажется, первый курс я прошла десять лет назад. Mm -hmm. Меня больше всего на первом семинаре СИПС 
Потрясла работа с коленкой. Потому что у меня тогда была проблема с коленкой, которая никак не уходила, и мы смогли полностью ее восстановить. Вот это, конечно, меня больше всего потрясло. Не знаю, помнишь ли ты или нет это. Но вот я жду повтора, который будет летом, потому что вот эти детали работы с суставами, они потрясающие. Потому что, конечно, мы часто э, фокусируемся на эмоциях, на духовных аспектах и так далее, но телесный уровень требует своего внимания. И не всегда коленки проходят от высокой духовности, к сожалению. С ними надо поработать конкретно с мышцами, с сухожилиями, связками поставить на место, и тогда все начинает работать. И в этом плане я действительно соглашусь, что в СИПС это как-то очень интересно сбалансировано. Алексис, в июле мы начинаем СИП снова. Вы привезете первый и второй семинары. А, как бы вы смогли определить, что получат на семинарах ваши слушатели? Почему стоит прийти на ваш семинар? А, ну, во-первых, для тех, кто пришел на семинар СИПС-1 в прошлый раз, они одну коленку поправили, нужно вторую коленку проработать. Реально, у меня такое было, когда студенты проходили первый СИПС, да, скорректировали одну коленку, они приходили, теперь эта коленка хорошая, давайте вторую тоже проработаем, чтобы она не оставалась исключенной из, из жизни. So for people who have taken it before, taking it again is going to let you really absorb the theory because you won't be stuck on how to do it. You'll be able to really think about the why. На самом деле для тех, кто уже проходил да, первый, второй, второй курсы, um, то есть они сейчас будут фокусироваться больше не на том, как это делать, да, они будут больше смотреть на теорию, да, они поймут теорию глубже и лучше. Mm -hmm. For people who haven't taken it before, what you're going to find is that No matter what modalities you are working with right now, SIPS changes the way you do those modalities. А uh, для тех, кто uh, впервые придет на SIPS, um, понимание, да, вот то восприятие, которое они получат через эти курсы, оно поможет им понять, что они могут просто по-другому работать в тех модальностях, в которых они уже работают. Because no matter what you're working with, whether it's touch for health, whether it's Tobar's work, whether it's leap, it just lets you go in and And remove the stress so easily and gently from the area that you're working with. И вне зависимости от того, в какой модальности работают люди, там, будь то целебное прикосновение или работа Хьюго Табара, да, или ЛИП, а, в любом случае они смогут с помощью СИПС а, убирать тот стресс, который есть в системе человека, намного проще, легче и безопаснее. And it gives you that understanding of how the energy and the electricity actually works within the body. И потом люди получат понимание, осознание того, как электричество, да, как энергия вообще действует, функционирует в нашем теле. So I know people who work with other modalities that if they're really stuck on something with a client, they just duck out and do a little SIPS protocol on it, and then they go back into their protocol. У меня очень много есть знакомых, кто занимается другими модальностями, но они прошли SIPS, и если они понимают, что они застряли вот в своей работе, в той модальности, в которой они работают всегда, они делают небольшое лирическое отступление, они какой-то берут протоколы СИПСа, прорабатывают его, а потом возвращаются к своей привычной работе. So it's not, um, it's not like when you take this, you stop doing the other things that you're doing. Rather, it's that it, it just pairs beautifully with whatever other modalities you're working with. И uh, если uh, люди пройдут СИПС, это не значит, что они забросят все, что они делали до этого. Но СИПС, он прекрасно будет сочетаться, комбинироваться и дополнять то, что они делают уже. Mm -hmm. В марте 2020 -го года мы запланировали третий и четвертый семинары и новый семинар БАП. Пожалуйста, несколько слов. Что за БАП? Вообще БАП, если мы берем английскую аббревиатуру, означает центрирование тела, проприоцептивное центрирование тела. So really what BAP does is it's about organizing the structure of the body. И по сути, курс BAP он будет посвящён структурной организации нашего тела. So 
in SIPS 1, for instance, we are working with muscles and tendons and ligaments and those 21 muscles that balance the knee. Ну да, в первом курсе мы с вами работаем с мышцами, сухожилиями, со связками, да, с теми вот той 21 мышцей, которая относится к колену. In BAP, we're, we're kind of stepping back for a moment and instead we're going, what messages is the brain receiving from all of these different areas in the body and how is it keeping itself aligned? Uh, mm -hmm. Но в курсе BAP мы вот немножко делаем как, как бы да, шаг назад и мы смотрим на то, а вообще какие проприоцептивные сигналы посылают uh, да, вот наши структурные элементы в мозг, да, что доходит, что не доходит. So we work with being able to test and find stress within the atlas, the sphenoid, the TMJ, uh, the cloacal reflexes. То есть мы uh, тестируем uh, и мы смотрим, uh, как uh, ведет себя клиновидная кость, да, как обстоят дела с височным нижним челюстным суставом, да, с атлантом, uh, с клоакальными рефлексами. And then just gently removing that stress. And then without doing any physical corrections, just allowing the body to realign itself in a really organic way. И затем, если действительно мы находим там какой-то стресс, мы очень аккуратно, не выполняя при этом никакой физической работы, мы очень аккуратно стресс убираем оттуда. И тогда тело может само центрироваться, само прийти в это сбалансированное состояние. And it, it seems really simple when you see it. It's like that can't possibly work, but it, it does. People have amazing results. И когда это все видишь, думаешь, что это слишком просто. Не может быть, чтобы это помогло, чтобы это сработало. Но результат просто удивительный. Кто может прийти на семинар БАП? So who would be eligible to come to a BAP class? Uh, you need to take SIPS 1 and 2 before you can take BAP. Требования для посещения семинара BAP пройти первый и второй SIPS. Those are the prerequisites as you see it on the website. Это те требования, которые у нас на сайте указаны. Personally, I really like people to have SIPS 3 before they have BAP, and I usually schedule BAP after SIPS 3. Но мои личные предпочтения также включают прохождение курса SIPS 3 с третьего курса, и поэтому я обычно, когда ставлю баб, я его ставлю после третьего четвертого. And having mm -hmm. taken level three, I, I bet you can understand why. Just because all the points for connective tissues and being able to really get into the mm -hmm. tissues of the body, I find that it's much easier for people to work with BAP effectively at that point. И поскольку вы вы сами прошли третий курс, вы понимаете почему, да, есть это треб, ну пожелания с моей стороны, mm -hmm. потому что в третьем курсе у нас есть uh, точки соединительной ткани, и, и имея вот эти знания в запасе, будет намного проще и эффективнее человеку учиться на курсе БАП. So two is needed, three is better. Поэтому, mm -hmm. так скажем, первый и второй курс обязательно, третий желательно. Замечательно. Очень интересно. Алексис, мы вас ждем на конгрессе. Ждем с семинаром в июле. Большое спасибо. Спасибо.